Você vai ver que está gravado. Ó, oh, tá piscando. Está... It's recording now. Anything you say will be recorded. Qualquer coisa você fala vai ser gravado. Cuidado, professor. Ó, oh, é, também vai mostrar esse aqui. Eu, eu acho que não mostrar o, o hand, mas vai mostrar se, eu, se nós faz alguma coisa aqui. Está chamado começar com food pyramid. Ó, oh, uh, esse aqui não está em inglês, tá? Não vou ler esse aqui. Parece o okay, quê? Francês? Alguma coisa? Uh, outra linguagem. Uh, on top of the food pyramid are junk food, sweets, sugar drinks, like soda, refri, or they have like a coffee or a cappuccino. Ice cream, french fries, coffee, soda. Não, esse aqui é, não é french fries, esse aqui é o quê? Pop, não, não é popcorn. que é essa coisa aqui? Dá pra ver? Chips. Pra ver se... Potato chips, a cheeseburger, mas tem saladinha, mas é... <laughs> French fries and a taco on junk food. The lowest amount, this, the bottom it needs to be the biggest amount. The top is the lowest amount. For the next sections of the pyramid, milk, cheese, and eggs. Milk, cheese, and eggs. Meat, poultry, sausage, fish. Meat... Normalmente é qualquer tipo de carne. Mas, normalmente é o, o, é o carne de, de vaca, normalmente. Mas é verdade, se fala carne, você tem que especificar se é carne de vaca, carne de frango, carne de... Bem, normalmente não fala carne de peixe, normalmente fala o peixe. Mas, meat, normal, mas pode ser tipo o uh, do, do cordeiro, do outros animais também. Mas, uh, uh, em geral, é carne. Poultry is uh, chicken. Esse aqui é poultry. Esse aqui é meat. Uh, esse aqui é sausage. Sausage é um tipo de linguiça. Linguiça calabresa ou linguiça feita nos, nos mercados. A sausage. sausage. Tem os sausages que não precisa enche com a pele. E tem os outros sausages que, que tá duro. Que não, você não enche com uma pelezinha. Esse aqui é fish. Oh, vegetables. Legumes, vegetables, ó. Oh, uh, começar no lado aqui. Garlic, que é o, o quê? Esse aqui. Alho, não é? Alho, isso. Esse aqui é cabbage. Em português. Repolho. Repolho. Não é? Sim. Uh -huh. Esse aqui. Berinjela. Eggplant. Cenoura. Carrots. É. Não, isso é pepinos pequenininhos para fazer picles. Ah. Esses diminutivo, esses pequenininhos cucumbers, uh, pepinos, cucumbers. Esse aqui é tomate. Tomatoes, ok. On the fruit section, esse aqui é o quê? O milho a gente falou? Ah, desculpa, não falei, pulou que tá no meio. Corn. Corn. Esse aqui? É... Em não, português. Não conheço. Esse aqui é, é o de coco, mas é o parte que está dentro. Quando você pega uh, o água de coco, se quebra esse parte verde, tem o parte co de coco ralado, esse branco. Ah, esse entendi. aqui é coconut. Ah. coconut. Coconut. Esse aqui? Uva. Grapes. Uh -huh. Melancia. Watermelon. Olha oh, 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 esse bicho aqui. Você já viu uma melancia maior desse aqui na sua vida? Olha aqui no chão. Eita, grande. <risos> I've never seen one bigger than that. Someone gave it to me. Oh, esse aqui é o quê? Laranja. No, no, it's a, a lemon. Tipo, o limão espan espanhol, alguma ah, coisa assim. Sim. Que é muito bom, que é diferente do limão verde. A, a lime. No, esse aqui é lemon. Nossa, limão aqui, que é verde, chama lime em inglês. Esse aqui chama lemon. Lemon. Aham. Uh -huh. O uh, next maçã apple pera pear abacaxi pineapple ó oh, esse aqui são uh, bread esse cereal tá pasta ao vivo? oi esse aqui tá sendo transmitido ao vivo ao vivo o quê para para as pessoas aí é uma transmissão ao vivo não, eu não estou transmitindo ah, para ninguém, não, só para nós dois. Não, Mas se quer colocar no YouTube, não. nós podemos, David. Não, não. <risos> oh, eu sou com o professor David. Onde o senhor dá as aulas, professor? 
<risos> ok. Que depois eu, eu pareço que eu estou aqui distraído e essa transmitir ao vivo. <risos> aí o pessoal do meu, do nosso vídeo está ali olhando e falando, ai meu Deus, misericórdia. É, misericórdia mesmo. <risos> oh, uh, looks like a pretzel, bread, baguete, uh, uh, different kinds of bread and rolls, sliced bread, mas tudo isso entra na área do bread, cereal and pasta. Então, esse aqui são mais detalhado, igual uhum. você falou. Ó, oh, the bread, cereals and pastas. Esse aqui, o oh, grain, wheat. Uh, looks like potatoes, kind of. Batata, ou que é o coisa do starch. Ou talvez uma roll, um pãozinho. Eu não sei o que isso é, assim, coisa de pão. Uh, Aí, resumindo, tudo parte que é massa, né? Macarrão, pão, uh -huh. bolo... Tem macarrão que não feito de trigo, que feito de tipo ovo, outra coisa, mas esse entra desse, desse estilo. Talvez eles dão duas coisas aqui por causa disso. Pastas. Uh, if you say uh, macaroni, tá falando sobre esse estilo... Não tem aqui. Sobre esse estilo de macarrão, de fininho, estreito, assim. Porque tem uh, fettuccine, tem uh, spiral, tem... Elbow macaroni, tem vários tipos de macaroni. Se so, eu falo macaroni, normalmente é assim, em inglês. Isso aí é legal que mostra ali, por exemplo, ali do 6 a 11, ou seja, 6 a 11 é, porções, né? Ele mostra certinho quantos que você tem que consumir. Né? Right. Ó, oh, 8 uh, servings of water, a minimum per day. Tá começando no, no lado esquerdo em cima, pra baixo. Oito, é, são 8 copos. Oito copos, ou oito, ou oito porções. Porque hoje tem garrafa, tem outras coisas de água, mas precisa tomar água assim. Ó, oh, milk, yogurt and cheese, two or three servings per day, por dia, misericórdia. Quem toma, bem, eu, agora leite desnatado, tá tentando evitar o, os calorias, mas uh, isso eu saudável, comendo duas ou três porções de, de queijo, cheese, Iogurte, yogurt, leite, milk. Precisa isso quantidade. Oh, vegetables. Three to five servings. They have garlic, tomato, cabbage and carrots. There must, pode ser qualquer legume assim. Ou três ou cinco porções por dia. É, o, qual é o tomate do porção? Dependendo do... Uh, on, quando você está comendo, when you're eating... O que você está comendo, tipo, uma porção, uh, as pessoas falam de cenoura, é mais calórica. Então, se seu objetivo é perder peso, come mais repolho e menos cenoura. Se seu objetivo é, é ganhar peso, que é, às vezes o senhor precisa ganhar um peso, uhum. é, é você come mais cenoura com repolho. Mas repolho é menos calórica, então vai encher a barriga. Então você come menos repolho, mais cenoura, cenoura mais calórica, você vai ajudar a ganhar peso saudavelmente. Oh, com três ou cinco porções, servings. Fruit group, two to four servings per day. They have an apple, a green apple. Já comeu maçã verde? Hum, maçã, não. Oh. Vamos, vamos comer, vamos ver se está bem. Comprei no... Uh, comprei outro dia no... no Fortune. As crianças falaram, maçã verde? <risos> I don't think it's much different than a than a regular regular apple. Or if you have um, peanut butter, or if you have uh, manteiga de amendoim, ou tem coisa de paçoca, uma delícia. É, você corta um, um pedaço desse bicho aqui. Ah. É, é coloca uh, outra coisa fica muito muito bom. Ok, professor, pode cortar um pedaço. Se você quer experimentar, se não, você não, não precisa. But it's a fruit, a yellow apple, a green apple. Oh. oh, it's very sweet. Não sei se é o, o sabor diferente do maçã vermelho, mas é muito bom. The aftertaste is a little different. O sabor que vem depois eu acho um pouquinho diferente. O que você acha? Ah, eu acho que eu não senti muita diferença. 
pra maçã, ó. Vermelha. Ó, a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo isso aqui foi o brasileiro. Que comeu tudo de maçã. Tirou o, o stem. É, ela comeu até o, o core. Chamou do core do apple. Apple core. Semente é tudo. Ok, that looks like a... That looks like a yellow pear. A green apple and a, a cereja, cherry. There. Fats, oils, and sweets use sparingly. Use sparingly. What does that mean? O que é isso? O significado de usa sparingly. Não conheço. Oh. Só um pouco. Só quando é necessário é a quantidade pequenininho de, de gorduras, óleos e doces. Usa infrequentemente. Ó, oh, o segundo nível do pyramid. Meat, poultry, fish. Dry beans, os feijão secos. Eggs and nuts. Groups in two to three servings per day. Ok, eu, eu quero você, professor. Lê em inglês e lê o significado em português. Esse é aqui. Me ajuda não. É meat. É poultry. 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 Mm -hmm. Fish. Good. Dry beans. Mm -hmm. Eggs. Mm -hmm. in Nuts. Nuts. Group. O, é group? Group. 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 Nossa, que difícil. Group. 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 Mm -hmm. Two and three servings. É, two to three servings. servings. Duas a três porções. Two to three servings. Ok, em português, quais são as coisas? É, carne. Esse segundo não sei, o terceiro é Frango ou aves também. Poultry, ah. não só frango, tipo peru, pato, os outros, os outros fowls, os outros birds, pássaros que as pessoas comem. Aí, fish. Peixe. Peixe. Uhum. É, esse dry beans. Dry não... beans. Dry... Ah, é dry beans. É, esse eu não conheço. Os feijão secos. Ah, feijão seco. Eggs, ovo. Uh -huh. é, e esse nuts... Castanhas. Group, castanhas. Nuts. Por que é, nut, nuts group? Porque, é, olha, tem, tem o, o, o coisa de bread, so rice and pasta, group. Esse, ah. esse group aqui. Esse aqui, o oh, ah. fruit group. Ó, oh, peixe, carne, ou camarão, é seafood, peixe, ou oh, esse aqui é o, o, outra coisa de, de seafood, frutas das mares. Então, os leites, ovos, queijos, esse aqui faz um grupo. Esse aqui é carne, uh, 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 poultry, uh, os carnes linguiças, as coisas assim, faz outro grupo. Então, porque esses carnes aqui são mais gordurosos dos esses carnes aqui. Então, eles, eles colocam, tipo, dentro desses grupos faz, faz um grupo combinando tudo. Do esses peixes aqui, as carnes, o fruto de mar carne. Mas... Uh, eles, não, eles querem, acho que, balançar o peixe, os frutos do mar com o frango, é o carne de vaca, é o carne vermelho. Porque uh, se só come, se come duas ou três porções de carne vermelho por dia, é muita coisa. Uh, se come, tipo, carmelho, o, 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 o carne de vermelho um dia, carne branca, fruto do mar, outro dia come o, o, o feijão com um carne, outro dia come... Uh, uh, feijão, as castanhas e peixe, tipo fica misturando para balançar uh, esse aqui, bread, cereal rice and pasta group, é pão cereais, arroz é, é pasta, é qualquer tipo de macarrão, qualquer tipo de uh, uh, as coisas qualquer formato de, de macarrão uh, esses produtos aí group então, tem as coisas, os pães, the breads. Oh, vamos ler as coisas aqui. Esse aqui é, lembra? Em inglês? Não, não vou Eggplant. Eggplant. Cucumber. Cucumber. Esse aqui é pimentão vermelho, não é? 
Isso, isso. Red pepper. Red pepper. Esse aqui fala cabbage, mas como tem repolho roxa, purple cabbage. Esse aqui é chamado green cabbage. Green cabbage. Uh -huh. Corn. 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 Cor. Cor. Or corn. Cor. Tá errado? Você tá falando corn, não corn. Corn. Melhor. Or. Corn. Corn. Melhor. Pumpkin. Pumpkin. Watermelon. Watermelon. Mas esse aqui, I don't know what the difference between a green pear and a yellow pear. Esse, esse é outra, outra fruta que eles estão fazendo. Também esse parece uma maçã laranja, porque esse é orange. Eu não sei o que isso é, uma caqui, alguma coisa. Mas não é comum o fruto, no, esse aí, uh, nos Estados Unidos que eu conheço. Ó, oh, como chama esse aqui? Banana. 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 Ah. Oh, cherry. Cherry. Uh, kiwi. Kiwi. Um, esses aqui. Os... Tem algumas coisas, talvez esse aqui é blueberry. Blueberry. Uh -huh. Grapes. Grapes. Um, strawberry. Strawberry. Carrot. Carrot. Tomato. Tomato. Esse aqui são os folhos diferentes. Oh, chives. É cebo, uh, cheiro verde. Chives. É cebolinha aqui. Essas coisas aqui parecem ervilha, não parece? Sim. Green peas. Green peas. Uh -huh. é, I'm not sure what these are. Um tipo de pimenta, talvez o colorido diferente. Outro folho. Uh, os bons também misturar as cores das coisas. Uh, uh, tem o benefício. Cada cor do, dos legumes e vegetais tem um tipo de benefício. Ok. Uh, o, se você quer ler em português do, do seu trabalho aqui, depois eu leio em inglês. Pode ser? Pode. Pirâmide alimentar. Lê em português agora? Please, please. Pirâmide alimentar tem como objetivo orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É... Um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável. Na alimentação diária, devemos incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir os nutrientes que o nosso organismo necessita. Principais nutrientes de cada grupo alimentar. Pães, arroz, cereais, massas, hortaliças e vegetais frutas, leite, iogurtes e queijos, carnes, aves, peixes, ovos, feijão, nozes, gorduras, óleos e açúcares. Na base da pirâmide encontramos os alimentos ricos em carboidratos, como massas, pães, cereais e arroz. Por estarem no maior grupo, devem ser consumidos em maiores quantidades durante o dia. Em seguida, encontramos o grupo das frutas, verduras e legumes, que fornecem vitaminas, minerais e fibras para o nosso corpo. No terceiro nível da pirâmide estão os alimentos de fontes de proteínas e minerais, como carnes, leguminosas, leite e derivados. No topo da pirâmide estão representados alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois além de calóricos, Podem levar à obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outras enfermidades. Neste grupo estão os doces, açúcares, óleos e gorduras. Very good, professor David. Very good. Ok, seems like a lot less in English, muito menos material. Oh. <coughs> Food pyramid. Food pyramid aims to guide people towards a healthier diet. It is a general food guide that demonstrates how the daily diet should be for a healthy population. In daily food, we should always include all recommended groups to guarantee the nutrients that our body needs. Main nutrients of each food group. Breads, rice, cereals, pasta, Vegetables and vegetables. Uh, em inglês, esse hortalãs, como chama? É, é o, hortaliças. Hortaliças, tipo, uh, é, em inglês, 
Não tem uma tradução. Não, é, you'd say like uh, uh, leafy greens, ou, ou, ou talvez uh, leafy vegetables, que são os folhos, mas normalmente tipo o couve, por exemplo, entra nesse ar e não entra. Uh, mas é o inglês está considerado pelo esse aqui é o, o legumes vegetais uh, vegetables fruits milk yogurts and cheeses meat poultry fish eggs beans nuts fats oils and sugars at the base of the pyramid We find foods rich in carbohydrates, such as pasta, breads, cereals, and rice. Because they are in the largest group, they should be consumed in larger quantities during the day. Then, we find the group of fruits, vegetables and vegetables, quer dizer, uh, as vegetais dos que faz folhos, uh, leafy vegetables, e as outras vegetais, that provide vitamins, minerals, and fiber to our body. Talvez, pode ser to our body or for our body. At the third level of the pyramid are foods from protein sources and minerals like meats, uh, legumes uh, would be vegetables, or, or legumes, I'm not English, legumes. Uh, maybe some, I don't know why that's in English. But, Oh, oh. Milk and dairy products at the top of the pyramid are represented the food that should be consumed in moderation because in addition to uh, to being uh, full of calories, caloric, they can lead to uh, obesity, cardiovascular diseases, diabetes, and other diseases. In this group are sweets, sugars, oils, And fats. Okay, Professor David, eu vou 